بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو نسلی اللہ رسول ہل کریم میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات السلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں شاہی اور شہنشاہی کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت و مملکت کے مال سے ایک حبا نہیں لیتے اور اپنے اہل و یال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس وصف کو حدیث سعی میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے اور بے شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے شیخ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا در اصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اسی پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جن کا ذکر قرآن عزیز نے تمام اول العظم پیغمبروں کی رشت و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے اور میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ اسلام کو اگرچہ بیت المال سے بقدر کواف وظیفہ لینا درست ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اس پر بار نہ ڈالے چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت اس تمام رقم کو واپس کر دیا تھا جو انہوں نے زمانہ خلافت میں بیت المال سے وظیفہ کی شکل میں لی تھی اسی طرح دوسری خدمات اسلامی پر معاوضہ لینے کا معاملہ الگ ہے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے اور فلاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ زیرا بناتے تو سخت مشقت اور الاتے فلادی کے بغیر فلاد کو جس طرح چاہتے کام میں لاتے اور ان کے ہاتھ میں فلاد موم کی طرح بآسانی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا تھا قرآن کریم نے اس واقعہ کو سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں اس طرح بیان کیا ہے سورہ سبا کی آیت کا ترجمہ اور ہم نے اس داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ بنا زرہیں کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کڑیاں اور تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں اور سورت الانبیاء میں ارشاد فرمایا اور ہم نے اس داؤد کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو پس کیا تم شکر گزار بنتے ہو ناظرین گرامی تو رات اور لوہے کے استعمال کے زمانہ کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ فلاد کو پگھلا کر اس سے سپاٹ ٹکڑے بنائے جاتے اور ان کو جوڑ کر زیرا بنایا کرتے تھے لیکن ایسی زیرا بہت بھاری ہوتی تھی اور چند کوی ہیکل انسانوں کے علاوہ عام طریقہ سے ان کا استعمال مشکل اور دشوار سمجھا جاتا تھا اور میدان جنگ میں صبح خرامی دشوار ہو جاتی تھی حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعے ایسی زرہیں ایجاد کی جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں 
اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر بآسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی واقعات کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سما آمین